জানার আছে বলার আছে অনুষ্ঠানের নতুন একটি পর্বে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সঙ্গে রয়েছে আমি তসলিমা আজ আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের শুরুতেই হুমায়ুন আহমেদ সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে নেব বাংলাদেশের বরেণ্য কথা সাহিত্যিক ও জনপ্রিয় নির্মাতা হুমায়ুন আহমেদের জন্মদিন আজ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় আমরা স্মরণ করছি তাকে উনিশশো সালের ১৩ই নভেম্বর তিনি নেত্রকোনায় জন্মগ্রহণ করেন সাংস্কৃতিক পরিবারে জন্ম নেওয়া সাহিত্য জগতের এ প্রবাদ পুরুষ এর প্রথম উপন্যাস নন্দিত নরকে এছাড়া শঙ্খ নীল কারাগার জোৎস্না ও জননের গল্প ও দিয়াল সহ অসংখ্য জনপ্রিয় উপন্যাস লিখেছেন তিনি সিনেমা জগতে প্রতাপশালী এ নির্মাতার চলচ্চিত্রের তালিকায় রয়েছে দুই দুয়ারি শ্রাবণ মেঘের দিন ঘেটুপুত্র কমলা প্রভৃতি তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে উনিশে জুলাই দু হাজার সালে নিউইয়র্কে মারা যান বন্ধুরা আরও একটা তথ্য তোমাদেরকে দিয়ে রাখতে চাই এখনই সেটা হচ্ছে আজ কিন্তু আমরা আমাদের ম্যাজিক লন্ঠন এই বিভাগটি সাজিয়েছি বরেণ্য কথা সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদ স্যারকে কেন্দ্র করে আশা করছি তোমরা আমাদের এই বিভাগটিতে অংশগ্রহণ করবে এবং এবারে জেনে নেই যে আজ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে কে রয়েছেন আজ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন আবৃত্তি শিল্পী হ্যাপি আক্তার এবারে কথা বলছি আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে তোমাদের সঙ্গে কুইজ খেলব ফোন করো কথা হবে স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে কেমন আছেন ভালো আছি কেমন লাগছে আমাদের আজকের আয়োজনে এসে ভালো লাগছে আসলে এরকম আনন্দমুখর একটা আয়োজন সব সময় খুব ভালো লাগছে এখানে এসে খুব ভালো লাগছে যে আর এই পুরো আড্ডাটায় সংযুক্ত হতে পেরেছি তার জন্য খুব ভালো লাগছে আমাদেরও বেশ ভালো লাগছে আজ অনেক সুন্দর সুন্দর আবৃত্তি শুনব আপনার কাজ থেকে প্রথমে একটু যেহেতু আপনি একজন আবৃত্তি শিল্পী আবৃত্তি নিয়ে ব্যস্ততার কথাটাই জানতে চাই আবৃত্তি নিয়ে আসলে আমি একটা সংগঠনের সাথে আছি সংগঠনটার নাম হচ্ছে সংবিতা আবৃত্তি চর্চা ও বিকাশ কেন্দ্র আমি এই সংগঠনটার সাথে আছি প্রায় দু হাজার সাল থেকে সংগঠনের সাথে আছি তো আমরা আমাদের একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে যে আমরা প্রতি বছর বিজয় দিবস উপলক্ষে একটা প্রযোজনার আয়োজন করি সেটা হচ্ছে একটা পূর্ণাঙ্গ প্রযোজনার আয়োজন করি যার নাম হচ্ছে সবুজ সাহিতে লাল রক্তের ছোপ তো বিজয় দিবস উপলক্ষে ডিসেম্বরে সেটার আয়োজন করার হবে সেজন্য সেটা রিহার্সেল নিয়ে প্রস্তুতি চলছে কেমন চলছে প্রস্তুতি এটা আসলে খুব মানে খুব সীমিত সময়ের মধ্যে মানে রিসেন্টলি শুরু হলো এখনই শুরু হয়েছে প্রস্তুতি চলছে সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে আমরা মূল পুরো দমে যে রিহার্সাল করা যেটাকে বলে সেটা শুরু করব আমরা এই মাসের মধ্যে পুরো দমে রিহার্সাল শুরু করব এখন মূলত কবিতা নির্বাচন চলছে কিছু সংযোজন বিয়োজন হয় কবিতার গত বছর যেটা করা হয়েছে এ বছর হয়তো বা কিছু বাদ দেওয়া যেতে পারে নতুন কোনো কবির কবিতা থাকলে নতুন কবিতা সংযুক্ত হতে পারে এইসব নিয়ে কাজ চলছে আর কি এই যে বলছিলেন যে কিছু কবিতা সংযুক্ত হবে আবার দেখা যাবে কিছু মানে নির্বাচনের যে ব্যাপারটা এটা নিয়ে একটু জানতে চাই যে কোন বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে আসলে নির্বাচন চলছে আপনাদের আমাদের আসলে এটা ডিপেন্ড করে আমরা কি ধরনের প্রযোজনা করছি যেহেতু এবছর এখন আমরা যে প্রযোজনাটা করছি সেটা হচ্ছে বিজয় দিবস উপলক্ষে তো মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক কবিতা আমাদের এই পুরো প্রোডাকশনটাই থাকবে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক কবিতা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক কবিতা সেই সময় রচিত বিভিন্ন রকম চিঠি এগুলোই আমাদের পাঠ করা হয় আর একটা জিনিস যেটা হয় কি একটু সংযোজন বিয়োজনের ক্ষেত্রে হয় কি নতুনত্ব তো সবাই চায় প্রতি বছর একই প্রোগ্রাম হয় কিন্তু একটু নতুন জিনিস আসা আর একটু ভালো কিছু যদি চোখে পড়ে যায় সেটাকে সংযুক্ত করা পাঠককে আর একটু আর একটু ভালো লাগা দেওয়া অবশ্যই এইটা চিন্তা করেই সংযোজন বিয়োজনটা করা হয় আর একটা বিষয় যেহেতু আমাদের দেশের সংগঠনটা মানে আমাদের দেশের এই আবৃত্তি প্রযোজনাটা হয় সংগঠন ভিত্তিক তো সংগঠনে তো সবসময় চেষ্টা করা হয় সবসময় পুরন যে পড়েছে আগে যে পড়েছে তারটাই নেওয়া তো যদি নতুন কেউ আসে নতুন কেউ তো জায়গাটা দিতে হয় সে নতুনকে দেওয়ার জন্য নতুন একটা কবিতা নির্বাচন করে আনা হয় অথবা একজন পুরনো জন যে সে একটা নতুন কবিতা নিয়ে যায় তার কবিতাটা অন্য একজনকে ছেড়ে দেওয়া হয় এভাবে সম্মিলিতভাবে কাজগুলো করা হয় আর কি তো সেটা নিয়ে এখন কাজ চলতেছে আমাদের সংগঠন এটা নিয়ে কাজ করছি এবং এর ভেতরেই আসলে আনন্দ একটা কাজ করে আনন্দ লুকায়িত থাকে একদম মনে হয় যেন মানে ওইটা আর একটা আড্ডা দেওয়ার একটা জায়গা মানে দিন শেষে ক্লান্তি ভুলে মানে এখন তো সবাই ব্যস্ত খুব ব্যস্ততার মধ্যে সবাই সারা দিন যায় তো ওখানে যে সেইটা মনে হয় যে প্রাণের জায়গায় এসেছি নতুন একটা প্রাণের জায়গায় এসেছি প্রত্যেকের সংগঠন নিয়ে কাজ করি কবিতা নিয়ে কাজ করি প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কথা হয় আড্ডা হয় মানে আড্ডার জায়গাটা তো বলা হয় যে টিএসসি কেন্দ্রিক আমাদের সংগঠনটা তো সেখানে আসলে একটা অন্যরকম একটা প্রাণ থাকে অন্যরকম একটা পরিবার থাকে ওই যে বলছিলাম যে আনন্দের একটা ব্যাপার থাকে এবং আমাদের আনন্দ লাগে বা আমাদের ভালো লাগে যখন আমাদের বন্ধুরা আমাদেরকে ফোন দেয় একজন বন্ধু ফোন দিয়েছে ফোনটা নিয়ে কথায় ফিরছি হ্যালো 
जन्मग्रहण कर हुमायन आहमेद लेखा प्रथम उपन्यास क शख नील कारागार ख नंदित नरके ग श्रावण मेघे दिन एटार कथा जन्मदिन सत्तरतम जन्मदिन गृहत्यागी हबार मत जोत्ना उठे बालिका खोलान जोत्ना नये जोत्न बालिका छादे रेलिंग छोटा छुटी करते करते बोल हो मागो कि सुंदर चाद नवदम्पतर जोत्नाओ नये जोत्ना देखे स्वामी गर्भ स्वर स्त्री के बोलें देख देख नीतु चाँदा तुम्हार मुखर मत ही सुंदर काचला दिखे सैच सेते जोत्ना नये जोत्ना बाशी स्मृतिपूर्ण डस्टबिन उल्टे दे आकाशे कबिर जोत्ना नये जोत्ना देखे कवि बोलें कि आश्चर्य रूपर थालार मत चाँद सिद्धार्थर मत गृहत्यागी जोत्नार जो बस आजे जोत्ना देखा मात्र गृह समस्त दरजा खुले जाए घर भेतर ढुके पड़े विस्तृत प्रानर प्रानरे हाँटब हाँटब और हाँटब पूर्णिमार चाँद स्थिर मध्य आकाशे चारिदिकविध कण्ठे आस कार्यक्रमारे समसामयिक जो विषयगू थे देश में समसामयिक घटनागू थे से भित्ती कर प्रयोजना निर्दिष्ट आज प्रति बचर ही सेगू पुनर आर कर चेषा करी जे रखम धरें एकुशे मैं फेब्रुआर के उपलक्षे भाषा शहीद स्मरणे प्रति बचर फेब्रुआर मासे एक प्रयोजनार आयोजन करी से नाम हम एक एरपे बंगबंधु शेख मुजिब रहमान स्मृतर प्रति श्रद्धा जानिए ताके लिए रचित विभिन्न कविता संकलन कर प्रयोजना रही है हमारे से नाम हमार परिचय इच्छा कजिनुज इसलम कवित समग्र नहीं एक प्रयोजना रही है हमारे से नाम हे अग्निझरा रुद्रबीणा तपे जेटा बल सबू शाही लाल रक्त छोपे कथा जो हे प्रति बचर डिसेम्बरे और मार्चे ठीक है मैं मुक्तिजुद्ध के केंद्र कर कवितागू नहीं प्रति बच्चों डिसेम्बर और मार्च ये कवितागू लिखी और एक कथा जो बोलते हैं जो संबितार नाम हे संबिता आबृत्ति चर्चा और विकास केंद्र तो चर्चार पशापी विकास एक क्या करी से हमें प्रति बचर 
আমাদের যুগপূর্তি উপলক্ষে আমরা একটা উৎসবের আয়োজন করি উৎসবটা হচ্ছে আমরা উৎসবটা আয়োজন করি এবং সেখানে আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করি আর এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এই সমগ্র ঢাকার মধ্যে যতগুলো স্কুল আছে যতগুলো কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রত্যেকটা পর্যায় থেকে আমরা আমরা হচ্ছে আবৃত্তি শিল্পী নিয়ে আসি এবং একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করি এবং হচ্ছে এটা আমাদের দুই দিন ব্যাপী মূলত হয় বেশ বেশ বড় একটা প্রোগ্রামের আয়োজন করি যাতে করে যে যে কথাটা বললাম যে বিকাশটা যাতে সাথে সাথে থাকে শুধু চর্চায় আমরা না থাকি তার পাশাপাশি হ্যাঁ সবাই যেন সংযুক্ত হতে পারে এটার জন্য এই কাজগুলো আমরা মোটামুটি সবসময় করার চেষ্টা করি আর আচ্ছা আমরা এটা নিয়ে আরও কথা বলবো একজন বন্ধু রয়েছে সঙ্গে ফোনটা নিয়ে ফিরছি হ্যালো 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 আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছো মাহবু কোন ক্লাসে পড়ছো কোন স্কুল ক্লাস 7 শহীদ পুলিশ সিটি কলেজ এবারে বলো আজকে অংশ গ্রহণ করবে কোন বিভাগ থেকে প্রশ্ন নিয়ে ম্যাজিক লন্ঠন ম্যাজিক লন্ঠন ঠিক আছে তোমাকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে আমাদের আজকের মতো বিভাগটি শেষ হয়ে যাচ্ছে প্রথম প্রশ্ন তোমার জন্য জোছনা ও জননীর গল্প হুমায়ুন আহমেদের কোন ধরনের রচনা ক উপন্যাস খ ভ্রমণ কাহিনী ক ছোট গল্প বলো জলদি বলতে হবে জলদি অপশন ক উপন্যাস উত্তর সঠিক পাঁচশো টাকা সমমূল্যের বই তোমার জন্য রইল যাচ্ছি পরের প্রশ্নে মতিন ও কমল নামের চরিত্রকে কেন্দ্র করে একটি সিমুর আত্মসন্ধানীমূলক পরিচয় প্রকাশিত হয় হুমায়ুন আহমেদের কোন উপন্যাসে ক এই সব দিন রাত্রি খ দুই দুয়ারি গ কে কথা কয় এটাও তো জানার কথা জলদি বলতে হবে জলদি অপশন খ দুই দুয়ারি তুমি বলেছ খ দুই দুয়ারি কিন্তু উত্তরটি সঠিক হলো না সঠিক উত্তরটা আমরা জেনে রাখি সবাই গ কে কথা কয় জানা হলো এবারে একটা আবৃত্তি শুনতে ইচ্ছে করছে এবার কোনটা শোনাবেন আমাদেরকে যেহেতু ছোটদের প্রোগ্রাম ওরাই আছে সামনে তো পড়ছি সুকুমার রায়ের কবিতা সৎপাত্র শুনি আমরা শুনতে পেলাম পস্তা গিয়ে তোমার নাকি মেয়ের বিয়ে গঙ্গারামকে পাত্র পেলে জানতে চাও সে কেমন ছেলে মন্দ নয় সে পাত্র ভালো রং যদিও বেজায় কালো তার উপরে মুখের গঠন অনেকটা ঠিক বেচার মতন বিদ্যে বুদ্ধি বলছি মশাই ধন্যি ছেলের অধ্যা বসায় উনিশটি বার ম্যাকটিকে সে ঘায়েল হয়ে থামল শেষে বিষয় আসা গরিব বেজায় কষ্টে সৃষ্টি দিন চলে যায় ভাই মানুষ তো নয় ভাইগুলো তার একটা পাগল একটা গোয়ার হার একটা সে তৈরি ছেলে জাল করে নোট গেছেন জেলে কনিষ্ঠটা তবলা বাজায় যাত্রা দলে পাঁচ টাকা পায় গঙ্গারাম তো কেবল ভোগে পিলের জ্বর আর পাণ্ডু রোগে কিন্তু তারা উচ্চ ঘর কংসরাজের বংশধর শ্যামলেহারি বনগ্রামের কি যেন হয় গঙ্গারামের যা হোক এবার পাত্র পেলে এমন কি আর মন্দ ছেলে খুব ভালো লাগলো ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা পরিবেশনার জন্য আমরা আরো কথা বলবো একজন বন্ধু রয়েছে সঙ্গে আমাদের হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছো আপু আমার নাম সংগ্রাম কেমন আছো জি ভাই আপু ভালো আছেন আপনি কেমন আছেন আমিও ভালো আছি কোন ক্লাসে পড়ছো কোন স্কুল আমি ক্লাস 8 এস এ সামার মিনা কলেজ এবারে পছন্দের বিভাগটির নাম বলো ম্যাজিক লন্ঠন ম্যাজিক লন্ঠন বিভাগটি আমাদের কিছুক্ষণ আগে শেষ হয়ে গেছে অন্য কোন বিভাগের নাম বলো जेनेंडार जाना बंधु रही संगे हेलो হ্যালো আপু আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছো আপু তামিম কোন ক্লাসে পড়ছো কোন স্কুল আপু ক্লাস 11 বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুলার কলেজ থেকে খুব ভালো এবারে বলো আজকে কুইজে অংশ গ্রহণ করবে কোন বিভাগ থেকে প্রশ্ন নিয়ে বাংলার মুখ বাংলার মুখ ঠিক আছে বাংলার মুখ বিভাগ থেকে আমাদের ছোট বন্ধুর জন্য প্রশ্ন থাকছে প্রথম প্রশ্ন 
বাংলা চাষীদের উপর ইংরেজদের অত্যাচার নিয়ে রচিত নাটক কোনটি ক বসন্ত কুমারী খ নীল দর্পণ গ জমিদার দর্পণ বলো জলদি সময় চলে যাচ্ছে উত্তরটি সঠিক হলো না সঠিক উত্তরটা আমরা জেনে রাখি খ নীল দর্পণ জানা হলো আপু আমরা তো আরো অনেক কথা বলবো আরো অনেক কিছু জানার আছে আপনার সংগঠন নিয়ে কিন্তু আমাদের এখন একটা ছোট্ট বিরতির সময় হয়ে গেছে এখন আমরা খেলবো ছবির গ্যালারি বিভাগ নিয়ে দেখছি ফোন লাইনে কোন বন্ধু রয়েছে হ্যালো হ্যালো কে বলছো কেমন আছো পরিচালিত এই ছবিটি মুক্তি পায় কবে ক এগারোই জুলাই দু হাজার এগারো খ বাইশে জুন দু হাজার বারো গ সাতই সেপ্টেম্বর দু হাজার বারো বলো আমিও ভালো আছি কোন ক্লাসে পড়ছো এবং কোন স্কুল পড়াশোনা ভালোভাবে চালিয়ে যাও ঠিক আছে প্রশ্নে যাচ্ছি প্রথম প্রশ্ন পেট্রোল ইঞ্জিন সফলতার সাথে প্রথম চালু করেন কে ক জেমস ওয়াট খ কেলভিন গ ডক্টর অটো উত্তর সঠিক পাঁচশো টাকা সমমূল্যের বই তোমার জন্য রইল যাচ্ছি পরের প্রশ্নে ইঞ্জিয়াইন কি দিয়ে তৈরি হয় ক আমিষ খ ভিটামিন গ শর্করা এটা তো জানার কথা আপু প্রশ্নটা আরেকবার বলা যাবে অবশ্যই বলা যাবে এনজাইম কি দিয়ে তৈরি হয় ক আমিষ খ ভিটামিন গ শর্করা এবার জলদি বলো ক আমিষ উত্তর সঠিক পাঁচশো পাঁচশো এক হাজার টাকা সমমূল্যের বই তোমার জন্য রইল আমি কি যাবো তৃতীয় প্রশ্নে যাচ্ছি মানব দেহে অক্সিজেন পরিবহন হয় কোন অঙ্গের মাধ্যমে ক হৃৎপিণ্ড খ রক্ত গ মস্তিষ্ক উত্তর সঠিক দু হাজার টাকা সমমূল্যের বইয়ের জন্য অনেক অভিনন্দন আপু আপনার কাছে ফিরে আসি আমরা আপনার সংগঠনের কথা শুনছিলাম এবং এই এই সংগঠনের এই যে সংবৃতা এই সংগঠনের পাশাপাশি আরও একটি সংগঠনের সঙ্গে আপনি যুক্ত রয়েছেন সেই সংগঠনের কথাটা একটু জানবে এবারে হ্যাঁ আমি আর একটা সংগঠনের সাথে যুক্ত আছি যেটা মূলত শিশু কিশোরদের নিয়ে কাজ করে এটা হচ্ছে কি সমন্বিত শিক্ষা সংস্কৃতি কার্যক্রম ফুলকি ফুলকি মূলত কাজ করে ঢাকা সহ আরও ছয়টি জেলায় আমরা কাজ করি চট্টগ্রামে নারায়ণগঞ্জে গোপালগঞ্জে তাছাড়া কাজ করছি ময়মনসিংহে আর হচ্ছে খুলনাতে এইসব জায়গাতে আমরা কাজ করছি তো আমাদের কার্যক্রমটা বলতে গেলে যেটা হয় আমরা মূলত যে ধারা মানে আমাদের যে পাঠ্য বই বাচ্চারা আসলে এখন আমরা দেখছি যে বাচ্চারা আমাদের এই যে ছোট ছোট বন্ধুরা দিনে দিনে না পরীক্ষার্থী হয়ে উঠছে আগে যেমন ছিল আমরা শিক্ষার্থী চাই পরীক্ষার্থী না এটা আমাদের একটা মূল লক্ষ্য তো আমরা চাই বাচ্চা জানুক বাচ্চার শিক্ষক এবং তার পাশাপাশি বাচ্চাটা জেনে আনন্দ পাক অবশ্যই এইটার কার্যক্রম আমাদের কার্যক্রমটা হচ্ছে স্কুল ভিত্তিক আমরা বিভিন্ন স্কুলে কাজ করি আমরা ঢাকায় ছয়টা স্কুলে কাজ করছি আমরা আমাদের পাঠ্য বই আছে কিন্তু কোনো পরীক্ষা নেই বা পাঠ্য বই আছে বাচ্চাদের আমরা হচ্ছে কবিতা গল্প মনীষী কথা কীর্তিকথা বিজ্ঞান চারুকলা বাচ্চাদের ওরিগমি শিখাই 
এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম নিয়ে আমরা ওখানে স্কুলে ভিত্তি কাজ করি আমরা ক্লাস দিই কিন্তু ক্লাসটা এমন ভাবে নেই আমরা বলি যে আমরা টিচার না আমরা তোমাদের ভাইয়া আমরা তোমাদের আপু আমরা তোমার কাছ থেকে শিখব তোমরা আমাদের কাছ থেকে শিখবা বা জানবা একটা সমন্বিতভাবে একটা কার্যক্রম বলা যায় যে আমরা ওদের সাথে যাই কিছু সময় ওদের সাথে থাকি এবং চেষ্টা করি ওদেরকে কিছু শেখানোর এই ফাঁকে আপনাদের আসলে কি মনে হচ্ছে তারা কতটা গ্রহণ করছে এটা আসলে হয় কি আমাদের কিছু কিছু মানে আমরা যখন স্কুলে ঢুকি আমরা তো পুরো সময়টা ক্লাস নেই না একটা ক্লাস নেই তো দেখা যায় যে চিৎকার শুনছি ফুলকির ভাইয়া আসছে ফুলকির আব্বু আসছে এই যে ভালো লাগাটা হ্যাঁ যে ওরা ওয়েট করছে আমাদের ক্লাসটার জন্য কারণ এই ক্লাসটা গতানুগতিক ক্লাস থেকে একদম আলাদা ওদেরকে আনন্দ দেয় আমরা বিশ্বাস করি আমরা চেষ্টা করি ওদেরকে আনন্দ দেওয়ার এবং পাশাপাশি তার পাশাপাশি কিছু শেখানোর এইটা আমাদের একটা মূল উদ্দেশ্য যেমন আমরা কবিতা শিখাই কবিতা শিখাই প্রথমত ওদেরকে শুনাই শুনাই তারপরে যে যেভাবে পারে যার কাছ থেকে যতটুকু আসা যায় মানে আমি যেটা পড়ছি আমি যেভাবে পড়ছি আমার উদ্দেশ্য এটা নয় যে ও ঠিক সেভাবে পড়বে আমি উদ্দেশ্য এটাই ওর কোন দিকটাই ভালো লাগছে সেটা চিন্তা করি সেটা চিন্তা করি সেখান থেকে তাকে শেখানোর চেষ্টাটা করি এটা তো শিশু কিশোরদের আনন্দের কথা শুনলাম যে তারা অনেক আনন্দেই আসলে বলতে গেলে সাদুরে গ্রহণ করছে সেক্ষেত্রে যদি আমরা একটু অভিভাবকদের কথা এটার সঙ্গে যুক্ত করি যে তাদের আসলে মন মানসিকতা বা তাদের কেমন আনন্দ এটা আসলে মানে এটা আসলে আমাদের বর্তমান বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে বলতে গেলে দুঃখজনক যে হয় কিছু বাবা মা আছেন এখন সবাই হচ্ছে সবাই চায় তার বাচ্চা এক্সট্রা কিছু শিখবে কিছু জানবে এটা সত্য কথা তার পাশাপাশি সবাই এটা চায় এটাতে বার্সটা কয়টা কত মার্কস পেলো এটাতে বাচ্চা কি মার্কস পাবে এটাতে কি তার পরীক্ষা আছে এটা দিয়ে একটু তারা কম্প্রোমাইজ করার চেষ্টা করে যে আসলে মানে কোনটাতে মার্কস বেশি হলে যদি মার্কস থাকে যদি পরীক্ষা থাকে তারা একরকম মূল্যায়ন করে আবার দেখা যায় যে বাচ্চা ভালো লাগতেছে তাহলে একরকম মূল্যায়ন করে বাট আমি যেটা বলবো যেহেতু তারা পড়ছে যেহেতু আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি এমন তাকে পড়তেই হয় অনেক পড়তে হয় প্রতিদিন অনেক কিছু জানতে হয় তো পাশাপাশি একটা বাচ্চা যদি ভালো লেগে কিছু করে তাকে সেই সুযোগটা দেওয়া উচিত অবশ্যই এবং আমাদের এখন ভালো লাগবে আরও একটি আবৃত্তি শুনলে আমরা একেবারে অনুষ্ঠানের শেষের দিকে একটা আবৃত্তি শুনবো আবৃত্তি করব সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা যেতে যেতে তারপর যেতে 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 এক নদীর সঙ্গে দেখা পায় তার ঘুঙুর বাধা পরনে উড়ু উড়ু ঢেউয়ের নীল খাগড়া সে নদীর দুদিকে দুটো মুখ এক মুখে সে আমাকে আসছে বলে দাঁড় করিয়ে রেখে অন্য মুখে ছুটতে ছুটতে চলে গেল আর যেতে যেতে বুঝিয়ে দিল আমি অমনি করেই আসি আর অমনি করেই যাই বুঝিয়ে দিল আমি থেকেও নেই না থেকেও আছি আমার কাঁধের উপর হাত রাখলো সময় তারপর কানের কাছে ফিসফিস করে বলল দেখলে কাণ্ডটা দেখলে আমি কিন্তু তোমাকে কখনো ছেড়ে থাকি না তার কথা শুনে কাল রাতের বাঁশি ফুলগুলো খুললাম ফুলগুলো শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে গল্পটার কোনো মাথা মুন্ডু নেই দেখে বুড়ো ধারীদের একেবারেই ভালো লাগলো না তাছাড়া গল্পটা বানানো পাছে তারা উঠে যায় তাই তাড়াতাড়ি ভয়ে ভয়ে আবার আরম্ভ করলাম তারপর তারপর যেতে 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 দেখি বোনের মধ্যে আলো জ্বালা প্রকাণ্ড এক শহর সেখানে খা খা করছে বাড়ি আর সিঁড়িগুলো সব যেন স্বর্গে উঠে গেছে তারই একটাতে দেখি ঘর আলো করে বসে আছে এক পরমা সুন্দরী রাজকন্যা লোকগুলো চোখ চক চক করে উঠল আমি তাদের চোখে চোখ রেখে বলতে লাগলাম তারপর সেই রাজকন্যা আমার আঙুলে আঙুল জড়ালো আমি তাকে আসতে আসতে বললাম তুমি আসা তুমি আমার জীবন সে বলল এতদিন তোমার জন্যই আমি হা করে বসে আছি ভুড়ো দাঁড়িয়া আগ্রহে উঠে বসলো জিজ্ঞেস করলো তারপর ব্যাপারটা তাদের মাথায় যাতে ঢোকে তার জন্য ধোয়ায় ধোয়াকার হয়ে মিলিয়ে যেতে যেতে আমি বলতে লাগলাম তারপর সেই রাক্ষসী আমায় খেলো বাহ খুব ভালো লাগলো ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা পরিবেশনার জন্য আজ আমরা একেবারে অনুষ্ঠানে শেষে চলে এসেছি আপনি আজ আমাদের কোয়েশ্চতে এসছেন এই জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তার সাথে সাথে যারা সংযুক্ত আছেন এই অনুষ্ঠানের সাথে প্রত্যেককেই ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠানের জন্য এবং আমাকে এখানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে আনানোর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার সকল কাজে সাফল্য কামনা করছি ভালো থাকবেন আপনি
বন্ধুরা বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় এনটিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ ও অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান উপভোগ করতে ভিজিট করো আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এনটিভি বিডি ডট কমে আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি ভালো থেক